你们这群棒棒蛋挤在我家楼下，我实在放心不下，睡觉都不踏实呀、啊。嗯，姐姐没事的，我们很乖的，要是能来点炸药桶就好了。别别别，我决定了，给你们转移阵地，这里是准备材料。清风夏洛特，要跟我一起去下矿找地牢吗？嗯，我要点青苔粥回来，给你们蛋哥一家盖房子。不去不去，姐姐你偏心，我们三兄弟日夜守卫家园，现在还跟农夫凑一间，我们要撂挑子不干了。哎呦，这不是怕蛋哥吃炸药会爆炸吗？我住楼社，你们住别墅。嗯，开玩笑的。那我先给你们盖将军府营地，这下不生气了吧？哦，好耶好耶！我要当将军，带领小弟上阵杀敌。家里的地狱不够用了，就直接选址建在沙漠啦，还能顺便保护一下老爷爷，把多余的杂土清理一下，用粗制岩石砖搭五个高的四根柱子，大小刚好落在阴影上，四四方方连接起来。嗯，姐姐，这么丑的火柴盒怎么扛得住敌人的攻击啊？别担心，这是冰山一角。等全部完成后，你就知道啦、哦。加快手速盖房顶，用原木一排排接起来。三角房顶不用我多说啦。嗯，姐姐，农夫都有钻石房子，你就给我们盖这么简陋的房子？嗯，我急不急？我可是心灵手巧，能扭转乾坤的人。用两种颜色交错在一起会更好看。哦，房顶不完就要美化了，用半砖间隔放置，让屋檐更有棱角，用台阶做出一个牛头角出来。这样，这样，再这样，只要方向用对，形状什么的，还不是信手拈来？怎么说？是不是脱胎换骨，有点将军府的感觉啊？哦，好看是好看，就是感觉少点什么。嗯，我懂了，军队肯定得安营扎寨呀，就在两侧建两个军中帐篷，用白台阶交错搭六个高，前后对称，两个立起来的三角形，两边用果木梯连接起来，安营扎寨多简单的事儿！当当，全都是台阶搭起来的，厉害吧？最后在门口摆上部落图腾，以后这里就是训练集合地，用半砖美化一下，放三个篝火，有种桃园三结义的感觉。守卫旗帜就放在军营两侧。一种近战兵，一种远攻兵。最后请出三位大将，送你们的营地，感觉怎么样？是挺威武大气的，可是我们现在没有其他小弟，厨娘武器库也没有。等枪弹用完，就只能躲营地里了。嗯，问题不大。等晚上我再帮你们招几个兵。才没有一下就到黑夜了，正好有几个野人屁颠屁颠找上门啦。那还等什么呀？快上去解除诅咒，收服他们，我就有小弟了。嗯，要一步步来，像豺狼一样冲上去，肯定会吓跑他们的。开门放怪。点火烤肉，抓住他们的胃就等于抓住他们的人了。哎，你们也真够胖的，拔掉门就跑，躲回站台看戏。哎，一个个吃饱的呼呼大睡啊！来来来，给你们解除诅咒，一定要快、准、狠，一口气敲醒。妈、oh, 呀、no. ，小萌宝你怎么醒了？我可不打小屁儿，先回去睡一觉再说。各位早上好呀，杰克你怎么把露丝带上呀？给你长毛，还有黄金甲，人人有份。以后你们在前线杀敌，我在后方看戏。我给你们加油鼓气！一天打造的将军府营地，不仅铜墙铁壁，还有高台驻守。我小表妹的护卫兵就正式成立了，以后我直拿打拿，真是太爽。